canciones que hacían pensar. Eh, fueron dos años que estuvimos parados y yo hacía poco antes de la pandemia que tuve el gusto de estar cantando en la plaza para una multitud increíble de gente, así que tengo gratos recuerdos de dos presentaciones que hice en los últimos años y bueno, si vamos, nos vamos a traer en el tiempo, son muchas las veces que he estado aquí en Buin, así que tengo un inmenso cariño por la gente y se ha reiterado una vez más, pasan diferentes generaciones y la gente sigue brindándome de su cariño, así que gracias de corazón. Y no debo llorar, porque sé que jamás a mi vida volverá. ¿Cuántos años atrás? Con el pollito, frente. Iba a todos sus conciertos. No voy a querer. Mucha emoción, mucha emoción. Mucha emoción. Así empecé el recuerdo mucho cuando éramos Lolo. A nosotros, y digo a los artistas en general, nos hacía muchísima falta el contacto con la gente, porque si bien hicimos cosas a través de redes sociales, no hay nada mejor que esto, que la gente te cante sus canciones, que, que, se, que lloren, que se emocionen, que rían, que bailen. Entonces nos hacía mucha falta, tanto al público como a uno, como parte de, de mi vida. Son 55 años que llevo en esto y que me lo quiten de la noche a la mañana. Era muy doloroso. Programa municipal, mm, sospechoso la weá. Si algo hicimos en esta pandemia fue comer. ¡Qué manera de comer, weón! Comíamos de rabia, comíamos de angustia, comíamos por pena, comíamos por miedo, comíamos por cualquier weá, comíamos. Así que dije, voy a comprar estas pastillas para adelgazar y no me van a creer, en tres meses perdí como 150 lucas más o menos porque no adelgacé nada. Sí, bueno, era la esperanza que teníamos de poder estar actuando in situ con el público. Nosotros somos de piel, sobre todo en lo que tiene que ver con el humor. Hicimos muchos trabajos de streaming, pero no es lo mismo. Recibir el aplauso, el cariño, la risa, es algo que nos, que nos da el sentido de lo que hacemos, de poder hacer un trabajo que ojalá siempre esté a la altura de lo que la gente espera. Por mi parte, yo feliz de llevarme el cariño, el afecto de de toda la gente que ha venido esta noche a ver el espectáculo, no solo que están sentados, sino todo el pueblo que está alrededor, así que me voy feliz. Otro le tienen miedo a la aguja, yo tengo un vecino, le pregunté, ¿y qué vecino se vacunó? Me dijo, no, yo le tengo miedo a las inyecciones, eso que te meten una aguja, que es tan doloroso. Me dijo, yo estoy esperando la vacuna cuando salga el supositorio. Y como ya tengo el hoyo hecho, voy a sufrir menos. Mira, pues. Amigo, ¿Cómo? bueno, oh, bien. La postera, me gusta, ¿qué, me gusta. Fica siempre me gusta. No, sí, no, entre, la llevo ya. Entretenido. No, domina todo el escenario. Ah, una mira, la gente con domina el todo. Mi jefe, me gusta. Si me... Eh, bastante bien, me he reído bastante. Ha sido un buen momento. Así que gracias por esta instancia que nos dan a los adultos mayores. Es uno de los pocos humoristas que a mí me hace reír. Pero bueno, para toda la gente de acá de Maipo, que está aquí en la sala, que está me gustó mucho cuando Así le dijeron que iba a estar José Alfredo Fuente y no como fica me gustó. Dale. Tú no sabías quién estaba contaminado, entonces te cocháis con un amigo, no sabías cómo saludarlo, si darle la mano, si darle un convito con el codo, al final termináis haciendo el cachipún con el huevo y no sabías cómo saludarte. Bueno, sí, yo creo que el reír nos permite ver la vida no tan grave. Cuando tú ríes se te ve el mundo... Eh, más grato, eh, que sientes que ya no todo es tan, es tan trágico, porque la risa nos da esa posibilidad y nosotros, bueno, tenemos que cumplir con este don que hemos recibido del Todopoderoso y tratar de hacerlo bien. Ya te olvidé, vuelvo a ser libre otra vez, vuelvo a volar hacia mi vida que es tan lejos y prohibida para ti. necesitábamos esto, eh, la situación no ameritaba para más y la verdad fue que tuvimos mucho tiempo inactivos, necesitábamos ya estar con todo el público brindar nuestra música, llevar alegría, que es lo que la gente más necesita en estos momentos para desestresarse, pero qué bueno que ya todo se está reactivando, ya 
estamos de a poco volviendo a la normalidad. Súper, muy bueno, sí, hacía falta un relajo. Bien. Sí, bailar todo. Sube. A gozar, sí, eso. Hacía falta, tanto tiempo encerrada, hacía falta un bailote. Creo que la está pasando bien, ¿no? Sí, estupendo. Bien, entretenido. Hacía falta una cosita como esta. Hoy sí, después de estar tanto días encerrada. ¿Qué le gusta a eh, Yo soy fanática de Luis Lambi, bueno, bombosica siempre. Eh, pollo fuerte, bueno, yo crecí con él. Porque es más viejito que yo. Picara, 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 picara. Picara. La gente en Buin siempre me recibe de la mejor manera, cantando, bailando, eh, festejando con mis canciones, coreando, porque eh, afortunadamente en mi música es bien conocida, así que la gente se la sabe, así que cantan conmigo y para nosotros es muy satisfactorio ver cómo el público responde a lo que nosotros queremos dar con mucho amor, que es nuestra música.